到家族的代表，我可是上得厅堂，下得厨房，业务老繁忙了。想见我一面，那都得预约。这不，豆姐说要请我来当她花园的形象代言人，不给谁面子，就豆姐的面子我得给呀。豆姐，我来啦。那个谁，大夫，给小豌豆化个妆，最好是化成看不出来她是豌豆的那种效果。哦、请问大夫。小豌豆，一会儿呢，各位蛟王要来逛花园，你好好准备一下，交代一下。豆姐，蛟蛟王要来，有什么问题吗？我觉得没有一点问题。<笑>兄弟们，我觉得我还是逃跑吧。不行，我这要是就这么怂的跑了，以后还怎么跟豌豆结婚呢？横竖都是死。来吧，上战场，小美当时我不怕你的，我很厉害的。那雨停了，咱的小豌豆又行了。以后谁再说小豌豆不行的，就拿大管球炸他，炸他。以后谁再说我不务正业、不做海洋料理就要偷大铁锅的，我就放大招。<笑>大家看植物篮，小豌豆一级的，这和大管球一合体，直接一撸撸一串。对于土妖是秒杀，对于蛟王那也是一球一格血呀、啊。给他放大招，并不是为了打蛟王，就是玩，就是秀，就是给大家看着解压，看着过瘾。那大家喜欢这种小玩豆吗？喜欢的话，你倒是给豆姐点个赞呀！点的赞越多，咱的黑暗料理更新的越快。新金沙不是很会吸植物吗？再把你吸一个我看看。哎，小伙伴们，都有什么植物是新金沙它吸不走的？在国际版里呢，各种薄荷它是吸不动的。而且呢，如果薄荷种在植物前面的话，还会阻挡这个新金沙吸其他植物，就很厉害。行啊，大管球，碎墓碑都是这么厉害，直接秒碎。哇！不知道大家还记不记得，之前呢，豆姐是用这个滚石地砖来打过各路江王的。那个时候呢，是需要江王自己来触发这个滚石机制，引大管球下来。但是，像有一些它没长脚的，比如说飞的那个飞艇，还有那两只龙。那他是不会触发这个滚石地砖的，所以就很尴尬。那这一次让他和小豌豆一合体，咱也不用江王自己往前跑了，也不用他触发了，想来就来，随时都可以。<笑>大家有没有觉得咱这个小豌豆的皮肤有一种斑马即视感？可是咱也不能管它叫斑马豌豆啊，对不对？所以各位老铁，起床搬砖啦，工作任务来了，给咱这种小豌豆起个名吧。上一期呢是玻璃球和机枪豌豆合体，那豆姐给他正名儿，获得点赞量比较高的分别是徐伟民、小泡沫、L E I、Basketball， 我是超人，爱帕兰的七雕子杰 ，R L 平行宇宙游戏实况这六位小伙伴的创意。那这一次是小豌豆和大滚球合体，大家有没有什么想法？想要给咱这株变异植物起个什么样的名字？欢迎评论区或者弹幕上给豆姐留言。如果你的创意比起的名字获得的点赞量比较高，那豆姐呢会把它选出来，在下一期变异植物的视频中进行展示。或者呢，如果是和本期视频有关的有趣的小故事，如果被豆姐看到了，也有可能上榜哦。你是评论区的段子手吗？以前呢，算上摩登还有未来，咱们是十一个蛟王，那现在呢又多了一个游乐场蛟王，是十二个，每一个蛟王都有不同的技能。一代和二代都玩过的小伙伴，你们来说一说，是一代的蛟王比较好打，还是说二代的蛟王比较脆？有小伙伴留言说，让我去挑战一下一代的蛟王，我还没想好要不要去挑战。那你们觉得我要不要去？要不要去打一下一代的蛟王？最后呢，就用未来世界的蛟王来结束本期的视频。那喜欢看这个黑暗料理的小伙伴，欢迎给豆姐加个关注，长按点赞。还有什么好玩的创意，或者是想让豆姐去挑战什么游戏，欢迎给豆姐留言。那我们下期见。